Hello everyone this is Preeti Ghosh with another educational video of class 5 chapter 7 simple machines this is part 2 of this chapter if you haven't seen part 1 of this chapter the link is given in the description box also if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on instagram and facebook links are given in the description box So now without further ado let's start with today's class In our previous class we learned about what are simple machines what are the major simple machines that forms the basis for all other machines to humne last class mein ye dekha tha ki simple machines actually hote kya hain aur kaun se simple machines hain aise jo ki किसी और मशीन्स का बेस क्रिएट करते हैं तो उनमें से हमने एक सिंपल मशीन के बारे में पढ़ा था जो था लेवर नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आर डिस्कशन फ्रॉम अनदर सिंपल मशीन जो है इनक्लाइंट प्लेन ठीक है सो इनक्लाइंट प्लेन क्या है एंड इनक्लाइंट प्लेन इज सिंपल मशीन यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स टू अ हायर प्लेस अ रैम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनक्लाइंट प्लेन तो इनक्लाइंट प्लेन क्या है ये एक्चुअली यू कैन सी इन दिस इमेज एक टिल्टेड प्लेन है एक टिल्टेड सरफेस है एक थोड़ा सा टेढ़ा सरफेस है जिसकी मदद से क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट जो कि बहुत हैवी है कोई ऑब्जेक्ट है उसको किसी हायर प्लेस में थोड़ी ऊंची जगह में पहुंचाने में हमारी मदद हो जाती है ठीक है जैसे कि रैम्प हो गया रैम्प जो है वो भी एक इनक्लाइंट प्लेन का ही एग्जाम्पल है ठीक है अदर एग्जाम्पल्स क्या होगा एक वुडन प्लैंक स्लाइड रोड्स गोइंग अप अ हिल एसेट्रा तो जो वुडन प्लैंक हो गया स्लाइड्स हो गए वो सब जो है वो सब भी एक एग्जाम्पल है इनक्लाइंट प्लेन के जिसके साथ जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को हायर प्लेस तक पहुंचा सकते हैं ठीक है नाउ इट इज ईजी टू यूज एन इनक्लाइंट प्लेन वाइल मूविंग अ लोथ टू अ हायर प्लेस तो अगर किसी लोड को हमें ऊपर तक पहुंचाना है ठीक है तो इट विल बी मच इजियर टू रोल इट एंड कीप इट टू द हायर प्लेस मतलब ये हमारे लिए इजी होगा किसी लोड को अगर हमें हायर प्लेस तक पहुंचाना है तो इनक्लाइन प्लेन की हेल्प ले ले ठीक है नाउ इट इज आल्सो इजी टू मूव हैवी लोड्स डाउन द इनक्लाइन प्लेन एज लेस फोर्स इज नीडेड इन सच अ कंडीशन ऑल्सो अगर हमें किसी भारी चीज को ऊपर से नीचे लाना है तो भी ये ईजी होगा कि हम किसी इनक्लाइन प्लेन को यूज करें क्योंकि उससे क्या होगा उससे जो हमारा फोर्स अप्लाई करना है जो हमारा एनर्जी एक्सपेंड होना है वो भी बहुत कम होगा तो हमारा एनर्जी भी स्पेंड हो रहा है बहुत कम और हमारा फोर्स भी बहुत कम लग रहा है विद द हेल्प ऑफ इनक्लाइन प्लेन क्लियर Here in this image, you are provided a man trying to put these heavy objects in this truck. तो फिर इसमें उसने क्या use किया है उसने use किया है inclined plane. तो inclined plane की मदद से वो easily इस काम को कर पा रहा है Clear? Another simple machine is wedge. The wedge works on the principle of an inclined plane. The wedge has two inclined or sloping surfaces joined together. An axe is a kind of wedge. तो wedge जो है वो actually inclined plane की basis पे ही काम करता है Inclined plane के case में क्या होता है हमारे पास सिर्फ एक plane है जो कि inclined में है ठीक है जो कि थोड़ा tilted है टेढ़ा है अब wedge में क्या होता है There are टू इनक्लाइन प्लेन हेयर इज द वन इनक्लाइन प्लेन एंड बिलो देर इज अनदर इनक्लाइन प्लेन अब ये दो इनक्लाइन प्लेन मिल के जो सर्फेस क्रिएट करते हैं एक पॉइंट पर जाके जब वो ज्वाइंट होते हैं तो एक शार्प एंडिंग क्रिएट करते हैं जिसको हम एज अ वेज यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे कि एक्स हो गया एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज अब वेन द वेज इज पुस्ड इन टू अ गैप The load is forced on its sloping sides. This makes it easier to force things apart. तो अब जब ये wedge है वो किसी gap में push कर रहे हैं तो load के ऊपर एक force create होता है sloping surfaces में 
तो जिसकी वजह से वो फोर्स करता है चीज़ों को सेपरेट होने में मींस उनको ब्रेक करने में क्लियर नाउ क्या क्या एग्जांपल है वेजेस के वेजेस के एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं नाइफ रेजर दीज आर अदर एग्जांपल्स ऑफ वेज वेज में क्या होता है वेज में दो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं जो कि एक सर्फिस एक पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट करते हैं और ज्वाइन करते हैं जो कि एक शार्प एंड बनाता है अब ये शार्प एंड जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है ठीक है ये है पूरा वेज का काम और वेज एज अ सिंपल मशीन ठीक है क्लियर नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्शन नाउ द व्हील एंड एक्शन इज अ सिंपल मशीन विद अ व्हील अटैच टू एन एक्शन The distance around the wheel is greater than the distance around the axle. तो ये रही wheel and axle की picture. Wheel and axle क्या होता है ये एक simple machine है जिसमें एक rod like structure है जिसको कहा जाएगा axle. और एक wheel रहता है जिसको कहा जाता है wheel obviously. ठीक है तो ये जो wheel और जो उसके rod का structure है उन दोनों को कंबाइन करके एज अ सिंपल मशीन यूज किया जाता है और जिसको कहा जाता है व्हील एंड एक्शन ठीक है अब फोर्स जो है लेस फोर्स इज नीडेड टू टर्न द व्हील देन टू टर्न द एक्शन वर्क इज इजियर टू डू तो अब हमें पता है कि किसी एक रॉड को अगर हम मूव करना चाहे या टर्न करना चाहे दैट विल बी मच डिफिकल्ट वो डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू अगर हम किसी व्हील को टर्न करना चाहें तो व्हील को टर्न करना इजी होता है इसीलिए हमारा जो काम होता है वो इजीली हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम व्हील को टर्न करते हैं व्हील को टर्न करने से क्या होता है ये जो एक्शल है वो भी टर्न आउट करता है तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली एक्शल को उस रॉड को टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमने यहाँ पर क्या किया हमने व्हील को टर्न किया जिसकी मदद से एक्शल ऑटोमेटिकली टर्न हुआ एंड देन द मशीन स्टार्ट परफॉर्मिंग द वर्क वेरी ईजीली विथ लेस फोर्स अप्लाइड तो हमारा लेस फोर्स के साथ भी हमारा इफेक्टिव काम हो गया ठीक है तो स्विंग स्विंग मशीन देन साइकिल ग्राइंडिंग मशीन ये सब जो है वो इसी सिंपल मशीन को बेस करके बनाए जाते हैं दैट इज द व्हील एंड एक्शन ठीक है अब किसी किसी व्हील्स में क्या होता है इन व्हील्स में कुछ कुछ व्हील्स में क्या होता है टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ये वाले तो उससे उन्हें क्या कहा जाता है गियर कहा जाता है उन्हें कहा जाता है गियर अ व्हील विथ टीथ इज कॉल्ड गियर अब ये जो टीथ होते हैं टीथ आर मेड टू फिट टूगेदर When one gear turns, it turns another gear also. तो इसमें क्या होता है दूसरा भी एक wheel होगा जिसमें teeth बने हुए होंगे तो इससे क्या होगा इन teeth की वजह से इन gears की वजह से ये जो दोनों wheels हैं वो अच्छे तरह से tightly fit in होंगे जो help क्या करेगा अगर किसी एक wheel को हम turn कर रहे हैं तो वो automatically इस दूसरे wheel को भी turn करना चालू कर देगा क्योंकि दे आर फिटेड टुगेदर इन अ वेरी नाइस मैनर ठीक है तो ऐसे ही व्हील एंड एक्शल काम करते हैं अगर हम एग्जाम्पल ले एक बाईसाइकिल का एक साइकिल की एग्जाम्पल लेते हैं उसमें जहाँ पे हम पेडल करते हैं उसके पास ही एक व्हील का स्ट्रक्चर होता है विद दैट ऑफ देयर टीथ तो उन टीथ को कहा जाएगा गियर्स अब उन गियर के ऊपर हमें पता है एक चेन होता है तो जैसे ही वो व्हील मूव करता है उसके ऊपर का जो चेन होता है उसमें भी टीथ्स बने हुए होते हैं और अकॉर्डिंगली उस साइकिल का जो चेन है वो भी मूव करता है ठीक है एंड वो जब मूव करता है तो कॉन्सिक्वेंटली हमारी साइकिल भी चलती है ठीक है कभी कभार जब चेन उस व्हील से गिर जाता है तो हमने देखा हो कि साइकिल रुक जाती है बिकॉज द मशीन्स गेट इंटरप्टेड मशीन जो है वो बीच में खराब हो गई है क्योंकि उसका जो व्हील के साथ जो उसका एक चेन था वो अब उसके कनेक्शन में नहीं है इसीलिए वो चेन नहीं घूम पाता तो इसीलिए ताकि वो हमेशा बार बार ना गिर जाए इसीलिए हम उस व्हील में टीथ यूज़ करते हैं दैट इज गियर यूज़ करते हैं जिसकी मदद से व्हील घूमता है तो वो चेन भी घूमती है एंड चेन घूमती है तो हमारा साइकिल ऑन रोड स्मूथली चल पाता है क्लियर अबाउट दिस व्हील एंड एक्शन सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पुली अब पुली क्या है दिस इज ऑल्सो सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट ये एक सिंपल मशीन है जिसकी मदद से हम 
हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हैं उठा सकते हैं इट कैन ऑल्सो मूव ऑब्जेक्ट्स टू प्लेसेस दैट आर हार्ड टू रीच लेस फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ पुली इज यूज्ड अब ये पुली जो है वो हमारी मदद करता है उन जगह तक पहुंचने के लिए जिसमें हम यूजली नहीं पहुंच सकते विच आर हार्ड टू रीच और लेस फोर्स अप्लाई होता है किसी भी चीज़ को उठाने में जब हम किसी पुली का यूज़ करते हैं ठीक है इन अ पुली एन एफर्ट कैन बी लिफ्टेड और कैन बी अप्लाइड इन वन डिरेक्शन एंड लोड कैन बी मूव्ड इन अनदर डिरेक्शन ठीक है तो पुली में क्या होता है एफर्ट जो है हम एक डिरेक्शन में करते हैं और जो हमारा लोड है जिसको हम जिस ऑब्जेक्ट को हम उठाने की कोशिश करते हैं वो डिफरेंट डिरेक्शन में मूव करता है जैसे कि इस पिक्चर में देख लेते हैं इसमें क्या है हम जो अपना एफर्ट है वो इस एंड पे पहुंचाएंगे इस एंड पे लगाएंगे ठीक है किस डिरेक्शन में डाउनवर्ड डिरेक्शन में हम नीचे के साइड पे इसको पुल करेंगे ठीक है बट ये जो इस हमारा लोड है वो क्या है वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा वो हमारा जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हम उससे लिफ्ट कर पाएंगे तो अब जब हम इसको नीचे के साइड में पुल कर रहे हैं तो हमारा जो फोर्स है वो कम यूटिलाइज हो रहा है क्यों बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी टू एवरी ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउनवर्ड्स बिकॉज नीचे की तरफ में आने की हमेशा ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहती है क्यों बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे ही नीचे काम कर रहा है उस पर हम अगर ज़रा सा अपना फोर्स अपना एफर्ट ऐड कर दे तो हम नीचे के साइड पे पुल कर रहे हैं तो हम नीचे के साइड में पुल कर रहे हैं हमारे साथ एक और फोर्स है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसीलिए हमारे मेरा एफर्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स का एफर्ट मिला के हम इस चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं तो जब मेरे साथ कोई और भी मेरी हेल्प कर रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी मेरी हेल्प कर रहा है तो वहाँ पे मेरा इंडिविजुअल फोर्स जो है वो मैं बहुत ज़्यादा कम अप्लाई करूँगी राइट right? तो इसीलिए जो फोर्स है हमारा जो एफर्ट है हमारा हम उस चीज़ को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहे हैं एंड वो जो ऑब्जेक्ट है वो ईजीली ऊपर की साइड पर मूव हो जा रहा है क्लियर नाउ ऐसे पुली के बेस करके कौन से अदर मशीन्स हैं वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच दो कैन बी फ्लैग पोल क्लॉथ लाइन कर्टन स्टिंग्स दीज ऑल वर्क ऑन विद द प्रिंसिपल ऑफ पुली क्लियर नेक्स्ट सिंपल मशीन इज स्क्रू अ स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद अ ग्रूव कट इन इट इट हैज वाइंडिंग एच कॉल थ्रेड अब जो स्क्रू है वो एक्चुअली एक नेल की तरह दिखने में होता है जिसके जो सरफेस uh, होते हैं उसमें ग्रूव्स बने हुए होते हैं ठीक है अब उस ग्रूव्स में क्या होता है इट हैज़ अ वाइंडिंग एज एक वाइंडिंग एज होता है जिसको कहा जाता है थ्रेड ठीक है मतलब अगर हम देखें इसमें तो एक नेल को अगर हम वाइंड अप कर दें पेजेस से तो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ वॉट वी हैव इन स्क्रू ठीक है ठीक है तो ये हमें कैसे हेल्प करता है टू परफॉर्म आर वर्क वेरी इजीली लेट्स फाइंड आउट इट टेक्स लेस फोर्स टू इंसर्ट अ स्क्रू इन वुड देन अ नेल देर फोर स्क्रू इंक्रीजेस फोर्स द थ्रेड होल्ड्स द वुड मोर फर्मली देन अ नेल तो अब जो इनके एजेस होते हैं वो ऐसे ही प्रेजेंटेड होते हैं जिसकी मदद से वो जो वुडन ब्लॉक है उसको अच्छी तरह से फर्मली होल्ड कर सकता है तो इसीलिए ये बहुत इजी होता है और बहुत कम फोर्स अप्लाई होता है किसी स्क्रू को वुड के अंदर इंसर्ट करना और फर्मली होल्ड कराए रखना कंपेयर टू दैट ऑफ नेल ठीक है नेक्स्ट इज अ स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइन प्लेन वोन्ड अराउंड अ रॉड तो स्क्रू जो है वो एक्चुअली क्या है ये भी एक काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन ही है जिसको किसी रॉड के आसपास हमने वोन्ड ऑफ कर रखा हो ठीक है लपेट रखा हो नेक्स्ट इज अ स्क्रू जैक दैट इज यूज टू लिफ्ट अ कार और अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू तो जो स्क्रू जैक है जिसकी मदद से हम किसी कार को या किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है दे ऑल वर्क ऑवर द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू क्लियर नाउ रिवॉल्विंग स्टूल्स एंड चेस बेस ऑफ मोस्ट लाइट बर्ल्स हैव 
स्क्रूज तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में भी स्क्रूज होते हैं बेस होता है उनका जैसे कि रिवॉल्विंग स्टूल हो गया चेयर्स हो गए देन जो बेस होते हैं लाइट बल्ब्स के वो सब वो सब भी उन सब में भी दी स्क्रूज आर प्रेजेंट सो दिस इज द होल वे इन विच स्क्रूज कैन हेल्प अर्स एंड इज अ सिंपल मशीन क्लियर so students that's all for today's video and with this the explanation of this chapter also ends here in our next video we will discuss the exercise questions of this chapter till then stay tuned and thank you